നമസ്കാരം മാസ്റ്ററിംഗ് എഡ്യൂട്ടിക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എക്സലിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സലിന്റെ ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പവർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് വീട് എക്സൽ പവർ പോയിന്റ് ആണ് വീടിന്റെയും എക്സലിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് പവർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിന്റെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പോ പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രസന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് പ്രസന്റേഷൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിനകത്തെ ഓരോ പേജസിനെയും പറയുന്ന പേര് സ്ലൈഡ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ വേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വേഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഓരോ പേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സലിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ഓരോ ഷീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തിലാണ് പവർ പോയിന്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് സ്ലൈഡ്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കി ഇതൊരു സ്ലൈഡ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇതൊരു സ്ലൈഡ് ആണ് അടുത്ത പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ആണ് അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സ്ലൈഡ് ആണ് അപ്പോ ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേജ് ഇതിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേജിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ലൈഡ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിൻഡോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തരാന്ന് ചോദിച്ചാല് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പവർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കിങ്സ് സോഫ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇംപ്രസ് സ്ലൈഡ് റോക്കറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഇതെല്ലാം ഏതിനാണ് പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കിങ് സോഫ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ഇംപ്രസ് സ്ലൈഡ് റോക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡ്സ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു പേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിൻഡോ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വീടിലും എക്സലിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഉണ്ട് ഈ ബാറിനെ പറയുന്ന പേര് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ നെയിം ഓഫ് ദി പ്രസന്റേഷൻ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെയിം ഓഫ് ദി ഡോക്യുമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സലില് പറഞ്ഞു എന്താ നെയിം ഓഫ് ദി സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ പ്രസന്റേഷനിലാകുമ്പോ പവർ പോയിന്റിലാകുമ്പോ നെയിം ഓഫ് ദി
എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് വൺ വർക്ക് ഷീറ്റ് വൺ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസന്റേഷനിലാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രസന്റേഷൻ വൺ എന്നായിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെയ്മ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെയ്മ് ആയിരിക്കും ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതായത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ പോയി അത് കിടക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമൈസ് ഓർ റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ള ലാസ്റ്റിലുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ത് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് സേവും അണ്ടോ റിഡോ ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് കണ്ട് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സേവ് അണ്ടോ റിഡോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പൊ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഓപ്പണും കൂടി ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ക്യുക്ക് എക്സസ് ടൂൾ ബാറിൽ വരും ഇനി വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ന്യൂ ഓപ്പൺ സേവ് സേവ് ആസ് പ്രിന്റ് പ്രിപ്പയർ സെന്റ് പബ്ലിഷ് ക്ലോസ് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ഉള്ളത് ഓഫീസ് ബട്ടണിലുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലും എക്സലിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോകാം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റിബൺ ഉണ്ട് ഈ റിബണിൽ എന്താണുള്ളത് ടാബുകളും ആ ടാബിന്റെ ഓരോ ടാബിന്റെയും കീഴിലുള്ള എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണോ അതുമാണ് ഈ റിബൺസിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്ര ടാബാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് പവർ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എത്ര ടാബുകളുണ്ട് ഹോം ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ ആനിമേഷൻ സ്ലൈഡ് ഷോ റിവ്യൂ ആൻഡ് വ്യൂ അങ്ങനെ ഏഴ് ടാബുകളാണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടാബുകളാണ് ഒന്ന് ഹോം രണ്ട് ഇൻസേർട്ട് മൂന്ന് ഡിസൈൻ നാല് അനിമേഷൻ അഞ്ച് സ്ലൈഡ് ഷോ ആറ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഏഴാമത്തത് വ്യൂ ടാബ് ഇത്രയും ടാബുകളാണ് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റിന്റെ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സിനെ കാണാം നമ്മൾ എത്ര സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും സ്ലൈഡും എവിടെ കാണാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ നമ്മൾ ഓരോ സ്ലൈഡും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂവും നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പൊ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ വേണമെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സ് എടുക്കാം ഇനി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ടു ഓഫ് സിക്സ് എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന കാണാം അതായത് എന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ആറ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ വ്യൂസ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സിനെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം ആ വ്യൂ ബട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ വ്യൂ സ്ലൈഡ് ഷോട്ടർ വ്യൂ നോർമൽ വ്യൂ അത്രയും വ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് ടൈപ്പ് വ്യൂസ് ആണുള്ളത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വ്യൂസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ പറയാം ഇനി അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാം പവർ പോയിന്റ് വിൻഡോ വിൻഡോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഷോസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി പ്രസന്റേഷൻ മിനിമൈസ് മാക്സിമൈസ് ഓർ റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഇത്രയുമാണ് ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ വരുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി കറണ്ട് സ്ലൈഡ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു സ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിലുള്ള എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്ലൈഡ്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ പോയിന്റ് വിൻഡോയിൽ വരുന്ന സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ് രണ്ട് സ്ക്രോൾ ബാർസ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാറും പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് വ്യൂ ബട്ടൺ ആണ് ഫൈവ് വ്യൂ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഔട്ട് ലൈൻ വ്യൂ ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് സോട്ടർ വ്യൂ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് പേജ് വ്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ഷോ ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഷോ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോയിലാണ് സ്ലൈഡ് ഷോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നോക്കി സ്ലൈഡ് ഏരിയ സ്ലൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡ് എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ലൈഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിനെ ആണ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൽ മാത്രം മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വെളിയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എവിടെയാണോ അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇമേജ് ആണെങ്കിലും ഇനി ഗ്രാഫിക്സ് ആണെങ്കിലും എന്തിനെയും നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിനകത്താണ് അത് വിട്ടുപോകരുത് സ്ലൈഡിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേസ് ഹോൾഡറിലാണ് ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീസൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് പോകും ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡറേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏത് എങ്ങോട്ട് വേണേലും മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ റീസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അഥവാ ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിന് വെളിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിന് വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ഇൻസേർട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് വരേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ടൂളിൽ നിന്നും എന്താ ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഡ്രോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ സ്ലൈഡ